안녕하세요. 김상순입니다. 이번 방송은 요 무려 40여 명과 부적절한 관계를 통해서 한 도시의 시장까지 올랐던 요 시장의 성상납 출세의 끝과 미국 나스닥 시장의 상장까지 했던 중국의 가짜 황금 담보 대출 사기에 관한 사건에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 먼저 미녀 시장 관련 영상 보시죠. 6월 28일 인구 약 18만 명의 작은 도시인 네이몽구 자치구의 만조리시에서 역대급 성 스캔들이 알려지고 중국 인터넷에는 요이 이야기로 시끌벅적합니다. 주인공은 1971년생으로 올해 오, 아, 50이 되는 쉬아이덴 만조리시 전 부서기 겸전 시장입니다. 무려 40여 명과의 부적절한 관계를 통해서 말단직에서 시장에까지 올랐습니다만 은 결과는 당적 박탈과 면직이었습니다. 또한 부정부패 비리 등 범죄 사실에 대해 조사가 진행 중이라고 합니다. 쉬아이덴은 요 1992년 2년제 전문대학 중문학과를 졸업하고 메이몽구 자치구 통울야오시에서 사무직 여직원으로 직장을 배정받아 사회생활을 시작했고 2015년 10월 만저오리시의 부서기 겸당 조직 서기 대리시장을 거쳐서 2016년 1월에는 만저오리시 부서기 겸 시장이 되었습니다. 나름 승승장구하던 쉬아이덴은 요 올해 1월부터 네이몽구 자치구 감찰위원회가 내사를 걸려서 6월 17일 위법 행위에 대해 기소를 당하고 체포되었습니다. 기소 내용은 이런데요. 어, 슈아이레는 당원 고급 간부로서 이성적인 신념을 상실하고 초심을 저버리고 당에 대한 불충과 감찰에 대항하였으며 개인에 관한 어, 사항을 숨기고 범죄에 연루된 친인척을 비호하는 등의 잘못을 저질렀다. 그런데 어, 그런데 고, 중공 간부들 중에서 안 그런 사람이 있어요? 누가 뭐 누구를 비난할 자격이 있을까요? 과연? 계속해서 좀 보면요. 시위아이레는 요 당의 정치 규율, 조직 기강, 청렴 기강, 군중 기강, 업무 기강과 생활 기강을 크게 위반했고 직무 위반, 영향력을 동, 이용한 수레 범죄, 축의금이나 소비카드, 뇌물 수수, 비상장 회사의 주식 불법 소유, 조직 폭력배의 보호막 역할, 기업의 재정자금 불법 대여 등의 범죄 행위에 대해 엄중 처벌해야 한다. 이런 내용입니다. 그런데 이런 문구가 중국 네티즌들을 자극했습니다. 쉬아이레는 유혹을 뿌리치지 못하고 어, 베이웨일리에 어, 즉 포위당하여 사냥을 당했다라는 문구입니다. 이는 어, 두 가지 의미를 내포하는데요. 쉬아이레니 성상납으로 이익을 계획적으로 도모한 것이 아니라 주변 남성들이 승진을 믿기로 성상납을 요구했고 쉬 아이덴이 유혹을 뿌리치지 못했다. 뭐 이런 의미가 되는 거죠. 두 번째 의미는 요 무려 40여 명이 관련되었기 때문에 그 중에서 누군가 나서서 적당한 선에서 마무리하려는 의미도 있다. 이렇게 보고 있습니다. 향후 조사 결과 발표와 처벌의 수위가 궁금해집니다. 중국 네티즌들은 요 이런 일은 중공이 체제에서 비일비재한 일이다. 이런 뭐 반응을 보이고 있습니다. 6월 29일 어, 중국의 가짜 황금담보 대출 사, 사기 사건이 터졌습니다. 영상 보시죠. 미국의 나스닥에 상장시킨 중국의 보석회사 진펑주바오는 요 83.03톤의 황금을 담보로 모두 11개의 금융기관에서 어, 160억 위안 우리 돈은 2조 7,200억 200억 정도 되고요. 또는 뭐 다른 보도에서 보니까 약 200억 위안, 어, 이러면 한 3조 4천억 정도 되는데요. 이 돈을 빌렸다고 합니다. 그런데 2019년부터 빈펑주바우가 대출 계약을 제대로 이행하지 않자 뚱관 신탁 등에서 담보로 잡혔던 황금을 어, 정밀 조사한 결과 가짜로 밝혀지기 시작한 겁니다. 담보로 잡혔던 황금은 요 외견상 황금이었지만 실제는 일반적인 검사로는 발견하지 못하도록 만들어진 텅스텐 62% 그리고 황금 38%의 합금이었다고 합니다. 어, 제대로 검사를 하려면 금괴를 녹여서 비율을 검사하거나 
아니면 구멍을 뚫어서 내부에 다른 금속을 숨겼는지 조사를 해야 하지만 일반적인 검사로 그쳤기 때문에 그동안 발각되지 않았고요. 미국 나스닥의 상장까지 한 회사이니까 설마 하고 믿었던 거죠. 진펑, 진펑주가는 요 후베성 우한시에서 2002년 8월에 설립되었고 2007년 10월에 주식회사로 변경을 하고 2010년 8월 18일 미국의 나스닥에 드디어 상장이 됩니다. 아, 2019년에는 요 중국의 500대 기업에 진입을 할 정도로 황금보석을 제조하는 대표적인 회사입니다. 진펑주바우의 이사장이자 대표이사인 자즈홍 회장은 요 군에서 종호진부라고 하는 아, 우리로 말하면 뭐 총병참부 같은 건데요. 어, 총병장부에서 금광 책임자로 근무를 했었다고 합니다. 자주홍 회장은 뛰어난 언변과 사교술에 박학다식한 금융지식으로 우한시에서도 다양한 인맥관계를 가졌다고 합니다. 진펑주 바오는 요 2002년 8월에 설립되긴 했지만 이 회사의 전신은 1994년에 설립된 인민은행 산하의 재금공장입니다. 그러니까 빠른 성장과 미국 나스닥 진출까지 일사천리로 달릴 수 있었던 것은 그의 개인적인 소환과 주변의 든든한 배경이 있었기에 가능했던 것이라는 평입니다. 그런데 그런 배경이 이번 조사에서 밝혀지기나 할까요? 댓글 소통과 에피소드 시간입니다. 두 가지 사례를 제가 오늘 말씀드렸는데요. 쉬아이겐 스캔들 사건은 중공의 권력 부패가 얼마나 심각한지를 알려주는 좋은, 알려주는 좋은 사례입니다. 중국에서 인구가 18만 정도는 아주 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 작은 도시에 불과하죠. 러시아의 접경지대인 만저리시는요 아주 작은 마을 같은 도시인데요. 뭐 종합 선물 세트와 같은 부정 부패와 권력형 비리가 만연하다는 것은 중공이 70년 동안 얼마나 저 작은 지방까지 썩었는지를 알 수가 있습니다. 뭐 이런 일들이 비일비재해서 놀랄 일이 아니다 라는 중국인들의 반응이 더 놀랍지 않습니까? 두 번째로 진, 진펑주바오의 어, 자주홍 회장의 가짜 황금 대출 사기 사건은요. 기업과 은행 그리고 권력기관의 합동으로 어, 연합된 부패가 아니고서는 어, 어, 이루어질 수 없는 사건이죠. 어, 이런 아주 좋은 사, 사례라고 보여집니다. 나스닥까지 상장한 회사가 어떻게 운영되고 있는지 어떤 비리를 어떻게 에, 서슴없이 저지, 저지를 수 있는지를 알수 있는 그런 사례죠. 은행업계와 언론인들은 요 어, 위조사건의 배후에 품질검사기관과 금융기관의 집단적인 조작이 포함되어 있다. 이렇게 판단을 하고 있습니다. 중국에서 비자금을 만들고 이를 해외에 몰래 챙기는 방법에는 요 해외에 원조를 준다거나 해외를, 해외에 를해외뭐 수주를 한다거나 해외 무역을 통해서 이런 방식을 통해서 돈 세탁을 한다고 합니다. 정상적인 방법으로 해외에 부정적인 돈을 몰래 숨길 수는 없겠죠. 어, 그렇다고 보면 어, 단독으로 가짜 대출을 만들어서 돈을 떼먹는다? 이건 어렵죠. 중국에서 정상적인 방법으로 기업이 성장하지 못한다는 건잘 아시지 않습니까? 그죠? 자즈홍 어, 회장이 만든 약 3조 원 안팎의 이 자금은 대부분 해외로 빼돌렸을 것인데요. 이게 뭐 누구누구의 돈일까요? 도대체? 예. 중국의 고위층이나 사회 지도층의 자녀들은 대부분 미국이나 유럽으로 유학을 가죠. 이중국적을 취득하게 되고요. 해외의 부동산과 막대한 현금을 숨겨놓고 있습니다. 이들이 해외에 빼돌린 숨겨진 자산은 제가 지난 6월 22일 방송에서도 말씀을 드렸지만 무려 일경 7조 7천조 일경 7천조 이상이라고 합니다. 아, 이것보다 더될 것이라는 의견이 무려 뭐 3경이라는 얘기도 있는데요. 인민을 위해 복무한다는 중국 공산당. 예. 중국 네티즌들은 요 중국 고위층과 사회 지도층은 여차하면 해외로 도망갈 국리만 
한다 이렇게 비판을 하고 있습니다. 전 세계에서 인민들이 가장 살기 좋은 곳이라고 선전하는 사회주의 국가 공산당 일당 통치의 중국은 공산당 고위층과 사회 지도층에게는 아마 살기 힘든 나라인 것 같습니다. 언제든 도망갈 준비를 해야 하고 미리 해외에 다 돈을 다 빼돌려야 하고 해외에 자녀들을 보내놓고 숨겨진 자산들을 관리하게 만들어야 할 정도니까요. 예, 다음 방송에 뵙겠습니다. 감사합니다.